Salve a tutti, anche oggi abbiamo un attrezzo nuovo da fare e per il nostro tornio e vediamo subito cos'è, avanti! Ecco, io vorrei fare uno stondatore per arrotondare per fare le semisfere, per arrotondare le barre, le terminali e in realtà avevo già acquistato un tempo fa un attrezzo che va montato sul carrello traverso del tornio e questo andrebbe montato così e questo tipo di metti il giro intorno in base alla distanza il giro intorno e fai fa il suo tondo ma ha tanti limiti il primo che è alto 24 mm quindi al massimo puoi fare un 48 di diametro totale e poi molte volte capita che va a ostacolare l'avanzamento di un perno più grosso e nella facciata più grossa e non si riesce a lavorare ecco allora ho pensato di fare di comprare tramite Aliexpress una testa noiosa e andremo a fare il nostro stondatore eh, con, questa, con questa testa qui l'ho pagata 26 euro compreso trasporto e tutto quindi è inutile stare, stare a fare uh, manualmente delle, delle fresature, code di rondine è, è fatto praticamente 26 euro questa qui che è una 50, è la più piccola diciamo tramite la 50 adesso io farò un accessorio da poter allargare da poter fare una, una semisfera di 100 mm Adesso metto su questo tastatore elettronico. Eccolo lì, metto zero. Eccolo lì. Prima di tirarlo giù, che adesso è perfettamente allineato, e gli faccio un segno qui di riferimento per il centro, perché altrimenti si fa fatica dopo capire l'esatto centro. Appena appena un segnetto. Ottimo. Ecco, mi ha fatto un piccolissimo segno di riferimento per il centro. E lì. Questo bacia perfettamente il tondo di 50 non c'è minimo gioco e adesso andiamo a troncarlo ora faremo un foro di 12 mm qui dentro al centro come poggio mettiamo su il sager appoggio sulle griffe così lo tiene centrato e dentro ok mettiamo bene in compressione ottimo Ecco, questo dovrebbe servire per allungare il campo di lavoro, diciamo. Chiaramente qui batteva, batteva malissimo e quindi abbiamo creato la sua rondella fatta a misura che copia, che copia esattamente il cerchio. Ecco, 
Io potrei anche già lasciarlo così, tanto tutore che è tirato col bulloni qua col dado qui in fondo e non si muoverebbe più. Però io vorrei dare qui, scavarlo appena un pochino, ucciderlo appena un pochino, fare un, un punto di saldatura qui e qui, proprio minimo minimo, e che poi dopo lo pareggiamo con la tornitura, in modo che quando lo metto su si autocentri perfettamente all'asse all di questo. Ecco, abbiamo fatto un piccolissimo cordoncino, sia qua che là. Ricordate quel piccolo segno di centraggio che avevamo fatto prima? Eccolo, eccolo qua. Adesso è giunto il suo momento di gloria, perché adesso noi metteremo, metteremo il divisore in posizione e dopo sappiamo esattamente la posizione del, del centro sede. Adesso per farlo diventare completamente liscio userò questo rullatore che è l'ultima creazione che ho fatto, userò la parte della sfera, non quella del rullino, ecco adesso mi vado in appoggio, metto il nonio a zero così ho il riferimento, eccolo qui il zero, bene, torno indietro, ci do un po' di pressione, un mezzo decimo, e diventa un decimo sul giro intero. E partiamo. Perfetto, si potrebbe usare da specchio la mattina per farsi la barba. È un vero specchio, la mia mano si vede benissimo riflessa. Ok, questo rullatore, che è l'ultima creazione che ho fatto, se volete vedere il suo video ve la metto qui in alto, vi metto il link e poi ve la metto anche sotto nelle descrizioni e anche alla fine nelle schede finali, così l'avete dappertutto praticamente. Ora blocchiamo il pezzo col divisore nella posizione originata da prima. Ora abbiamo messo una marcia corta nel trampano, facciamo il filetto di 8. Abbiamo anche l'estensore, abbiamo qua così non c'è problema di, di rovinarlo. Cominciamo. Andiamo contro. Questa lunga. Ok, è già passato praticamente. Ok, facilissimo fare il filetto così, con questo accessorio. Anche questo accessorio ve lo metto qui in alto se volete vederlo, 
e anche questo ve lo metto sotto nelle descrizioni è comodissimo facciamo anche quest'altro filetto facciamo il costo ok è arrivato con un R0 ottimo questo è l'accessorio che dicevo lo prendo con la pinza qua e qua si cambiano tutti i cosi tutti i vari i vari porta mandrini porta maschi e finalmente possiamo usare l'alesatore così pulisce tutto e allarga il foro a 12 mm precisi siamo già al centro facciamo anche la testa proviamo a dargli una lucidata se riusciamo una rollata mettiamo in appoggio, in appoggio la sfera regoliamo il nonio eccolo qui anche qui ci diamo un decimo in, in più di Ecco il pezzo, la nuova testina praticamente, venuta molto bella, l'abbiamo lucidata sia qua che qua praticamente. Ecco il pezzo adesso si può anche montare, lo metterò dalla parte sopra, nel contrario dei suoi originali perché voglio avere la visione della scala millimetrata, ecco, entra la perfezione, va a abbassare alla perfezione la base. Di, questo, di questa testa che ci mettiamo un provvisorio col dado qui dopo ne faremo uno più bello ottimo così la testa si è allungata di un bel po' dopo che ci vanno gli inserti, gli utensili con il suo grano non è questo, eh, non è Dovremo, dobbiamo ancora farlo ecco così adesso ha un campo di lavoro molto più largo e sicuramente riesco a fare le stondature di, di pezzi di, più importanti insomma dovrebbe arrivare per, più o meno a un tondo di 100 mm il mozzo lo faremo con questo tubo a spessore che è bello spesso Troncheremo un pezzo di 80 mm che è più che sufficiente perché poi il supporto che va nella cartella diventerà più lungo per poter accettare parzialmente la testa del nostro utensile. Ci metteremo due cuscinetti, quello di testa col foro 25 per 47 e quello di coda per 20 per 47 per cuscinetto vecchio.
Sblocchiamo e possiamo partire. Ed ecco il supporto per il mozzo finito. È venuto carino, è venuto, mi piace. Abbiamo messo sui cuscinetti, quello di, con l'interno 25 e quello d'uscita con, con il perno di 20. Adesso ci mettiamo sul supporto. L'ho fatto, dicevo prima, un fuori in più regolabile perché questo qui occupa molto spazio, questa testa, e occupando molto, molto spazio, questo più utensile diventa tanto spazio che dopo la torretta non riesce a venire abbastanza indietro. Quindi quel foro qui è molto importante secondo me. Secondo me lo, certamente lo userò. Ora devo fare il perno per questa testa. Però siccome che ci va una battuta di 45-50 mm, non ho intenzione di consumare un tondo così di 50 per fare un oggetto che deve fare sì o no mezzo giro. Non deve fare 30.000 giri al minuto praticamente, ecco. Quindi l'importante è che giri che sia solido. Quindi userò, userò un pezzettino di, di tondo e ci attacco un perno, lo, 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 faccio il foro, lo saldo e poi lavoro la testa e, e praticamente diventa centrato ugualmente, via, senza, senza andare a consumare del, del, dell'acciaio per niente. Abbiamo già saldato, adesso una pareggiatina e via.
ho quasi completato il perno nel frattempo ho fatto anche l'utensile ricavato da un utensile da interno praticamente troncato e poi attaccato in testa è diventato un oggetto così è diventato ecco questo va messo o qui o qui o, o, o nelle sue sedi originali questo è chiaramente il limite massimo Devo fare i 100 mm di diametro che è un bel po per, per, per una tornatura tonda sferica ehm, allora fino a che noi usiamo la parte interna si può usare anche con un leveraggio a mano diciamo questo comincia a diventare un tondo importante perché un 100 è un tondo importante quindi è un attimo che scappa di qua e di là con la mano libera quindi noi dobbiamo per forza mettere qui un, un oggetto che possa controllare eh, la, la rotazione senza che ci scappi e quindi adesso metteremo un riduttore con la vita senza fine adesso non so se metto questo o un altro ne, ne ho due, ne ho piccolini che non uso e, e, il riduttore a vita senza fine ha il vantaggio di, di bloccare la rotazione quando è, quando è libero tramite il riduttore noi possiamo, abbiamo un'azione molto più controllata più lenta chiaramente molto più controllata e soprattutto non, scappa, non ci scappa via ecco E abbiamo già fatto anche la maniglietta, c'è la vernice che è ancora un po' fresca, quindi devo stare un po' attento. Ecco. Ottimo. Mi sembra molto bello, mi sembra. 
ecco, girando, girando la maniglia adesso giriamo anche tutto il corpo e il meccanismo Adesso, grazie a questo meccanismo, abbiamo la certezza che, che questo, questo rotore non possa girare da solo, da, da fare dei disastri. Così praticamente è, è bloccato e, e può andare solo grazie a, a questo manovellismo. Mi sembra è venuto molto bene, mi sembra. Qui abbiamo i diversi, le diverse posizioni per l'utensile, in base alla forotura che dobbiamo, al tondo che dobbiamo eseguire. Il massimo dovrebbe arrivare a 100 mm, che è un bel tondo, e non ci rimane che andarlo a provare. Avanti! Ecco, per fare la prova metteremo su questo pezzo di stantuffo idraulico, che è un acciaio temprato e cromato, e quindi molto molto duro, così lo mettiamo subito alla prova se, se, se tiene o se ha delle debolezze. Ecco. Questo tondo è un 70 mm, quindi possiamo lavorarlo col, con la penultima posizione. Quindi abbiamo ancora altri 20 mm, che, che per due chiaramente sul cerchio fanno 40 mm, quindi da 70 possiamo lavorare a un limite di, di 110 mm con questa estensione. Ed è veramente tanto. Adesso qui non avevo un pezzo più grosso da, da qui, qui sotto mano. E siamo pronti per fare la prova qui ci sono due modi per fare questa lavorazione o fissare il traverso e poi lavorare con questa estensione oppure fissare già un'altezza delimitata che sarebbe, sarebbe questa e chiaramente con, con l'asse la, pari al centro e poi spostarci col carello e lasciare fermo questo qui quindi noi, noi opteremo per questa soluzione che sicuramente è più veloce. Via. Quindi adesso ci mettiamo più o meno dove comincia a rosicchiare un po' di materiale. Ecco, cominceremo da qui, cominceremo e, e diamo via alle danze. Via. Abbiamo già visto che accetta dei passaggi belli corposi, quindi non ha nessun problema e per ora nessuna vibrazione, quindi sembra che andiamo molto bene. Avete visto che ho provato anche a forzarlo un pochino, ma proprio non... nessuna vibrazione. 
Chiaramente possiamo lavorare sia all'andata che, che al ritorno. Per l'ultima passata eh, la facciamo con una velocità un po' più alta. Ecco, praticamente è uno splendore. Bellissimo. Adesso vediamo un altro tipo di lavorazione. Ora facciamo un'operazione diversa, facciamo invece di fare la sbussatura facciamo il tondino a questo pezzo. Facciamo un tondino di 4 mm piccolissimo e vediamo come viene. Per fare quell'operazione useremo solo eh, le basi qui normali, quindi toglieremo questa prolunga. Per fare questa operazione useremo una slitta verticale con la morsa, così ci permette di andare su e giù a piacimento e possiamo lavorare in altro modo. Ecco, siamo pronti ad eseguire questo tondino. Anche questo è stato eseguito alla perfezione. Ed eccoci arrivati alla fine del video. Abbiamo visto che abbiamo fatto dei pezzi fatti e lavorati veramente bene. Qui c'è il tondino. Coraggio 4. Qui invece c'è la, la semi stondatura. Abbiamo fatto un pezzo di 70. 
ma abbiamo visto che possiamo arrivare fino a un diametro di 105, 110 io mi ero prefissato il 100 quindi andiamo più che bene il nostro stordatore è molto molto bello ma più che altro è molto molto efficace perché non ha nessuna vibrazione nessuna anomalia e, e grazie a questo riduttore lavoriamo soprattutto lavoriamo in sicurezza e non è poco e niente ci sentiamo alla prossima e buon stondatore a tutti e saluti ciao ciao